அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் தமிழ்நாடு அரசினுடைய ரேஷன் கடைகளிலிருந்து புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் விற்பனையாளர் கட்டுநூல் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்பிற்கு பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணவங்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு எண்ணி டிகிரி படித்து யார் வேணாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் இந்த வேலை வாய்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இது தமிழக அரசனுடைய நிரந்தர பணியிடம் தான் ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கான நிரந்தர சர்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு எந்த விதமான எக்ஸாமினேஷனும் கிடையாது டேரெக்டாக இன்டர்வியூ மூலமாக அதாவது உங்களை எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணி அதன் மூலமாக செலக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க இதற்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டம் சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு கூடுதல் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அடுத்தது வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசியல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரேஷன் கடைகளில் என்னென்ன பதவிக்கு வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர் சேல்ஸ் பர்சன் அதுபோல் கட்டுநூறு சொல்லக்கூடிய பேக்கர் இந்த ரெண்டு பணியிடங்கள் தான் விலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சேல்ஸ் பர்சனில் தொண்ணூத்தி சாரி எழுபத்தி ஒன்பது பணியிடங்களும் கட்டுநூறில் இருபது பணியிடங்களும் சேர்த்து ஆக மொத்தமாக தொண்ணூத்தொன்பது பணியிடங்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டு பணியிடங்களுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் கன்சாலிடேட் பே அதாவது தொகுப்பூதியம் கொடுப்பாங்க அதனை தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெகுலர் பே ஸ்கேல் அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பதவிக்கு என்ன ஸ்கேல் ஆஃப் பேயோ அந்த பே ஸ்கேல் ஆஃப் பேலோ அப்படியே கவர்மெண்ட்டில் ரெகுலராக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா தென் இந்த பதவிகளுக்கு கல்வி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது நீங்கள் விற்பனையாளர் பணியிடத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பட்டிருக்கணும் கட்டுநோர் பணியிடத்திற்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பட்டிருந்தாலே தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு அதிகமான கல்வி தொகுதிகளும் விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா இதன் வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்தபட்சம் அது பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அனைத்து பிரிவுக்கும் அதிகபட்சம் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி பிரிவு சேர்ந்தவங்களுக்கு வயது வரம்பு கிடையாது அதுபோல் பிசி எம்பிசிக்கும் வயது வரம்பு இல்லை ஜென்ரல் கேட்டகரி சேர்ந்தவங்க மட்டும் முப்பது வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு வயது வரம்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் தெரிவு முறையை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலக மூலம் பரப்பக்கூடிய பட்டியல் அதனைத் தொடர்ந்து நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் அடிப்படையில் அதை நேர்முக தேர்வு வைப்பாங்க சரிங்களா அந்த அதனுடைய அடிப்படையில் ஃபைனல் மெரிட்டில் தயார் பண்ணுவாங்க இதற்கு நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கேட்டகரி தகுந்தார் போல் அதாவது நியாய விலை கடை விற்பனையாளர் பணியிடத்துக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா பே பண்ணணும் இது 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 எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை அதுபோல் அந்த கட்டுநூறு பண்ணிடுறதுக்கு வந்துட்டு நூறுரூபா வந்துட்டு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு அதுக்கும் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை இது திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்குரிய இந்த நியாய விலை கடைகள் வந்து அறிவிப்புரியாக இருக்குது இருந்தாலும் மற்ற மாவட்டத்தை சேர்ந்தாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் இதற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிற்கான கடைசி தேதியானது எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற தகவல் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி இதை கேட்டுக்கூடிய தகவல் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில்அப் பண்ணணும் ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஓட்டணும் அந்த ஃபீஸ்க்கான டிடி டிடி வந்துட்டு நீங்கள் அதாவது டிடி எடுக்க வேண்டிய முகவரி கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட ஆட்சியர் மூலையும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த முகவரிக்கு நீங்கள் டிடி எடுத்து அனுப்பணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதனுடைய பிரான்ச்சஸில் நீங்கள் போய் பே பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா நேரடியாக போய் பிரான்ச்சஸில் பே பண்ணி அந்த செலவு வச்சாலும் சரி அல்லது நீங்கள் இந்த டிடி எடுத்து நீங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சாலும் சரி ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் அவங்களுக்கு அதாவது மாவட்ட ஆட்சியர் நிலையம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் கூட்டுறவு அலுவலக வளாகம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் பின்புறம் திருவள்ளூர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முகவரிக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சு வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸோ விண்ணப்ப படிவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய இந்த மூன்று அலுவலகங்களில் வந்துட்டு நேரடியாக போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் திருவள்ளூர் மண்டலம் திருவள்ளூர் அல்லது கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் திருத்தணி சரகம் திருத்தணி அடுத்த கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் அலுவலகம் பொன்னேரி சரகம் பொன்னேரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று அலுவலகங்களில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேரில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வாங்கிக்கலாம் வாங்கி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நீங்கள் நம்ம மேலே சொன்ன முகவரிக்கு நீங்கள் ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதிக்குள்ளே அனுப்பிச்சி வைக்கணும் சரிங்களா நேர்லேயோ அல்லது தபால் மூலமாகவும் சரிங்களா